恢复的不错啊，继续复健就好了啊。哎，谢谢大夫。谢谢大夫。神医小跑腿来也。哎，吃了没有啊？早吃了。这个地址我都写上了，你就给他送过去就行了。爸，你是不是？知道就好了啊。你又善心大发，让我往这么老旧小区送进口药，又贡献你这个月私房钱了。这个病人呢、啊？双侧的股骨头已经坏死了，送到我这里已经很晚了，他又没前关关节，只能靠吃药打针，能帮则帮忙。没错了，我的善良就遗传我爸。<笑>我走了、啊。好，陆小星啊。嗯。爸，拜拜。拜拜。请问一下，您是李美琴阿姨吗？对，我是。啊，我是季大夫的女儿，我是来给你送药的。啊，快请进吧。啊，来吧，姑娘，请坐。嗯，好。真是得好好感谢你父亲，要不是季大夫，我是真有点活不下去了。哎呀，您别这么说，我爸说了，您这个病啊，只要按时吃药就可以控制住。我刚才在楼道里就听到了琴声，是您的孩子拉的吗？真好听。我儿子。音乐学院小提琴专业的，在里面练琴呢。你等一下啊，小雨，小雨，哎，来了，来客人了，出来打个招呼。这是季大夫的女儿，给我送药来了，快谢谢人家。你好，小雨，我叫季小欧，很高兴认识你。你好，小姐，谢谢你。妈，我再去给小欧姐买点水果。快去吧，那我跟你一块儿吧。行。先下去了，阿姨。哎。对不起，姐，我当时不是故意要跑的，我当时确实是没有钱还你。那你应该跟我说实话，不该一声不吭的就走了。我不想在医院住太久，就跟医院要你的电话，想着拿了打工的工资就立刻还给你。你你看，你电话我都存了。你这手机。当时我朋友把我手机摔坏了，赔了一个新的给我。姐，我不是故意骗你的。
还知道叫我姐呢。还没吃饭吧？走吧。慢点吃，着什么急啊？你是怎么找到我家的呀？今天就是个巧合，你妈是我爸的病人，为了这点钱，我至于满世界找你吗？你妈的病这么严重，到底是怎么回事啊？十年前，我妈生了一场重病。为了救命，打了过量的激素。激素，确实是股骨头坏死的主要诱因。我妈年轻的时候可好看了，你看，你跟你妈妈还真挺像的。那你爸爸呢？我爸就是个混蛋，年轻的时候游手好闲，经常喝醉了打我们。家里全被他败光了，要不然我妈的病也不会一直拖延。我妈跟他离婚以后，他还是每次喝醉就回来家里闹，找不到钱就打人摔东西。不过这两年他看我长大了，能保护我妈了，就不怎么来了。小雨，一直照顾妈妈很辛苦吧？没事儿，我都习惯了。可能，这就是命吧。你别这么想，只要你努力，日子一定会越来越好的。姐，这个东西是我捡到的，看上去值点钱。本来打算妈妈生病应急用的，现在就先压到您这儿，等还了钱再赎回来。不用了，钱你可以慢慢还。给我一次改正的机会，这次我一定说到做到。那我先替你保管，咱们来日方长。嗯。当天晚上我就失眠了，满脑子都是那个简陋的家和那对可怜的母子。第二天我就主动给战云打了电话。小姐，哎，小雨来了，嗯，这地方好找吗？按姐发的定位，很好找。那你先坐。嗯姐，你的咖啡厅好漂亮。姐还是比较有审美的吧？来，尝尝。嗯，好喝。那当然，姐冲的咖啡啊是拿来镇店的。我给你的提议，你考虑的怎么样了？姐，你要是担心我赚钱的问题，我没事的，你也不用特地的帮我。很快就会把钱还你。你说什么呢？我可没着急让你还钱。你瞧，我这是真的缺人。当然，还是看你个人的意愿。我之前的兼职也是断断续续的，再加你这里打工，肯定也很稳定。这儿离我家也不是很远。我是说，我很愿意在这里打工。那咱们说定了，工资保证让你满意。嗯，你好，请稍等，你需要什么？
，哥，我从小在这条街上长大，谁都知道我记小欧向来说话算话。我保证，这两天结清欠款。妹妹，哥哥我只是个供货商，这东跑西跑的也不容易。如果大家都像你这样，那哥哥我吃什么呀？其实我钱已经准备好了，没想到出了一点意外，您能再通融两天吗？哥哥也不是为难你，但你也要理解哥哥，是不是？先生小姐，不好意思啊，我们这会儿不营业。二位请进。这边。两位是第一次来我们店里吧？这上面全是我们店的特色。听说这里的手冲咖啡特别好。这还有手冲咖啡呢，嗯，我看装装样子吧。给我来一杯拿铁，再来一块你这儿最好吃的蛋糕，嗯。给我一杯叶加雪贝，谢谢。二位稍等。哎，你这事儿还没说完呢，怎么就跑了呢？今天到底能不能付钱？我说了，这两天给你结清。哎，哎，妹妹，其实呢，这个也挺简单的，只要你今天下班来陪陪我。这事儿你说怎么办就怎么办，这么好呀？嗯，请慢用。哎，你干什么你？送你蛋子绝孙！丢丢老兵，你这是干嘛？季小欧，你是不是装？哎呦，这这这！哦，他欠你多少钱？你你是谁呀？哎呀，我问你呢，欠你多少钱？两万，两万。哎呀，这张卡里面正好有两万零二百五，拿了钱，赶紧滚蛋，否则我废了。密码，六个洞，洞，洞妖洞怪的洞，啊啊，洞啊，懂了懂了懂了懂了。哟，美女，好巧啊。又见了啊，真有缘分。送走一个又来一个。刚才谢谢你，手机号留一下，这两天把钱还给你。钱不用还了，拿这个抵吧。这个不能给你。为什么？不就是一个打火机吗？拿它来抵，你不亏啊。这是别人寄存在我这儿的。谁啊？有必要告诉你吗？行。你看一下，这打火机的上面是不是刻着三个字？你怎么知道 ？Y， 就是我，严谨。另外两个是我的好哥们儿。我凭什么相信你？严谨的严，严谨的谨，如假包换。现在咱们俩也算认识了，美女，怎么称呼你？嗯。抱歉，东西不是我的，要物归原主也轮不到我。我就是喜欢有原则的姑娘，更何况还是个美女。行，打火机就先放在这儿，回头我再过来拿。先生，你的女伴在后面。嗯，真没想到啊，咱们梨园还有这么好喝的手冲咖啡，一口下去，心跳都莫名的加速了。小姐，我给你买了你爱吃的米粉。小雨来的正好，这个人你认识吗
他说打火机是他的。年纪小小，本事不小，养成偷东西的坏习惯可不好。先生，您误会了，这打火机是我捡的。我误会了，我看你是失忆了吧？有什么话咱出去说，别耽误店里生意。小姐，你吃着吃。嗯。交个朋友。哎，老板娘，没事了，误会一场。我还有事儿，我先走了啊。走了啊，爹爹。小雨。你跟姐说实话，那个打火机到底怎么回事？我之前在一个五星级酒店打工，有天早上送音乐早餐，在客房无意发现了这个打火机，觉得值钱就没有交工。后来领班问我有没有发现打火机，我撒谎了。我知道我这么做不对，但是我真的是为了应急给我妈买药的。真的？我刚才向那位先生解释也道过歉了。小雨，再怎么样也不能把别人的东西占为己有，更不应该撒谎。对不起，小姐，我又给你添麻烦了。刚才那人没对你做什么过分的事儿吧？没有，我没怎么搭理他。好吧，那我去干活了。小雨，我妈身体不太舒服，我得先回家一趟。阿姨没事吧？没事，就老毛病。那这就交给你了，你打扫完卫生，把今天流水清点一下，记上账，把门锁了就行。好的，小姐，路上慢点。嗯，那我走了，拜拜。小雨，这些卖剩的面包你是要打包回去吗？冰箱里还有些酸奶，一起拿回去吧。我折价买可以吗？你这个孩子，自己家还漏着雨，还想着帮别人撑伞。反正店里这些卖不完东西会处理掉，以后你就都拿给他吧。姐，你真好。你都叫我姐了，从今往后你就是我弟。你的事儿就是我的事儿，姐的事儿也是我的事儿
，够意思。明天我和小伙伴有场四重奏音乐会，也想不想去听？好啊，我好久没有听过音乐会了。走，我帮你装。嗯。那天演出结束，我和战宇在回去的路上聊了很久。听他说起自己的音乐梦想，我忽然觉得心里很踏实，也认定了他这个弟弟。不管他接下来遇到什么困难，我都要倾其所有的帮他。因为我一直坚信那句话：无论你遇到谁，他都是你生命中该出现的人，绝非偶然。严谨也一样。是不是你们认识了以后，严谨就开始主动追求你了？他如果当时就想追求我，何必带着相亲对象来店里面？现在想想，他似乎对别的事情更感兴趣。战鱼抵押的那个独棚打火机，是这个吗？嗯，好。你在哪儿找到的这个打火机、啊？对不起，这个问题我现在暂时不方便回答你。一个长相清秀的小提琴手，做皮肉生意，敲诈勒索，已经让我毁三观了。没想到他还贩毒。半年前我们在酒吧街抓过几个吸毒的人，他们都公认是从一个叫 K K 的人手里买的货。只不过这个 K K 行踪神秘，每次到酒吧街都会伪装，连买家都不知道他长什么样。我也曾派人在酒吧街跟过他，不过都跟丢了。根据他们的描述和你拍到的画面来看，他就是 K K。可以啊，这小子喜欢玩黑白双煞。如果我没猜错的话，他可能就是刘伟的人。你接着说。庆生那一天，这小子就在酒店大堂拉琴，然后又出现在刘伟给我安排的房间里。现在又发现他在酒吧街贩毒，你说吧，哪有这么多巧合的事儿？现在刘伟对我的疑心很重。想要短期内拿下他们，几乎是不可能的事儿。但如果战宇真是刘伟的人，打火机又在他手上，我倒觉得是二子在冥冥当中帮我们俩。你这想法我明白，但至于要不要这么做，还要先弄清楚 K K 的身份。查到他最近在哪儿打工了吗？一家叫四月流年的咖啡馆。我看是打着打工的旗号贩毒吧。这是他们的窝点，看起来不太像。他呀，谁呀？那天晚上给了我一个耳光的大嘴牛，没想到他是咖啡馆老板娘啊！喊什么呀？你有什么看的你？长得是挺漂亮的啊，小心看眼里拔不出来啊！得了，情况我都了解了。改天哥们儿会会他，会谁呀？战宇还是老板娘啊？你管我会谁呢
。严顺，还没好呢，汤都凉了啊！来了来了。店里边最近生意怎么样？挺好的，但是再好啊，也没有您的物流公司挣得多。哼，你呀，赶紧退休得了，把公司交给儿子。公司和餐厅那是两码事。这么多年的心血，我不想付之东流。好多人等着我吃饭呢。爸说的对，我现在啊，翅膀还没长硬呢，先把三分之一搞好了再说吧。哟，你还有自知之明啊！我可是听外边的人说，你严爷现在都飞上天了。飞上天的是严律师你吧？昨天又熬到几点？嗯，妈，今天给汤，咸蛋正好。嗯。就跟你说了，别熬大夜了，再这么熬，你真成我姐。那我求之不得。儿子，快看看，看看呀，这姑娘叫方楚楚，是你爸朋友方叔叔的女儿，澳洲留学回来，刚刚继承家业，长相不错，还算有涵养。还算有。就是没有呗。最关键的，腰以下全是腿，你的最爱。抽空去见见呗。妈，都跟您说多少回了，这些个富二代、白富美，个顶个儿公主病，我可伺候不了。谈恋爱啊，你爱怎么玩怎么玩；结婚呢，要讲究门当户对。你好歹也是三分之一老板，成达物流公司继承人，总不能找一平头小老百姓结婚吧？我跟你说，你这一辈子就是被“门当户对”这四个字给耽误了。你说，你当初要是选择了老程，而不是不可一世的林海鹏，你做梦都能给你笑醒。说你的事儿呢，别往我身上转。还有，别老是拿陈瑞美憋我。追求我的高品质男人多了去了，这是真的吗？当然是真的了。不过，再回来让我们看看，高兴高兴。对呀，咱不是说严谨的事儿吗？今天咱们应该让他好好检讨检讨。说你的啊，继续。哎，爸妈，我啊，不想为了结婚而结婚。如果遇不到我的挚爱，我宁可单身一辈子。那你就单身一辈子吧，让老严家断子绝孙呗。呸呸呸！这都什么跟什么呀？你们是想气死我呀？这个方楚楚看着挺靠谱的，你过了这村就没这店儿了。那我接着到下个村晃悠呗，总能遇到我中意的店儿。妈，你你都听见了吧？由他的事我不管了啊。不劳小妈费心。哎，不吃了，这才吃几口啊！我约了客户，爸妈，你慢慢吃啊。你看，这给他惯的，回头我真的跟他好好聊聊。儿子，听妈的话，去见见啊。行不行都见见啊！这是命令啊！是。妈，关键问题是我带他去哪儿啊？啊，姑娘家是咖啡大集团，当然是要喝咖啡的呀！啊，一会儿啊，我让严胜啊找几家档次高点的咖啡厅，你自己选啊。咖啡厅啊？你就应该把车开进来。散散步多好啊！说好了五分钟，都走了八分钟了，马上就到了。这种鬼地方能有什么好的咖啡厅啊？酒香不怕巷子深，走吧。你等等我，慢点。走那么快干嘛呀？到了。这不都没开吗？咱们换个地儿吧。他们挂错了，开着呢，请吗？哎，哎，李
干什么你？送你一段子，绝孙。金，金小恩，你是不是找？哎呦，这这这！拿了钱，赶紧滚蛋，否则我废了你。哎，懂了，懂了，懂了。哟，美女，好巧、啊，送走一个又来一个，开场不错，送走一个又赢了一个。K K 万万没有想到会在店里看到我，他极力在纪晓欧的面前掩饰他的慌张。是你自己拉在酒店的，收好了。哼，还倒打一耙，随便你怎么想。怎么，是卖肉的钱不好赚啊，还是靠坑蒙拐骗赚来的钱不够你花的？跑这儿来跟我打工装好学生，受苦受累的，何必呢？你听好了，那天晚上什么都没有发生。那是谁派你来我房间的？没有谁，我以后也不会再做了。我看你跟这个老板娘关系还不错啊，她你什么人？有必要告诉你吗？你好像特别害怕，她知道你背地里干了什么事儿。我看你是个弟弟，当哥的。必须要嘱咐你两句：夹起尾巴做人，保命。大伙计已经还你了，以后井水不犯河水。我劝你离这儿远点儿。别啊，咱俩也算不打不相识，交个朋友。哟，老板娘，误会，我还有事儿，我先走了啊，走了啊，弟弟。漂亮，哎，跟你比可是差远了。怎么样，过生日那天没少喝酒，第二天没难受吧？托刘总的福，睡了个好觉。那我以后得多多的招待你，免了吧，刘总留着自己享用。休息会儿吧，我带了点武夷山的特级金骏眉，尝尝。好。谢谢。严总，我刘伟就是个糙人，有什么说什么，直肠子。如果有什么地方冒犯了严总，还请严总多担待。啊，这话说的是。伟子也跟了我很多年了，要是没有他，还真不会有我的今天。以后凡事严总还要多担待了。说这话不就见外了吗？我就喜欢刘总这种直来直去、痛快。嗯，好茶。梅姐最近生意上还顺不顺心啊？说到底，这还是一个男人的世界。我一个小女人初来乍到，货再好，恐怕也难以服众了。这话听着挺委屈。是遇到什么麻烦事儿了吗？哎，我之前不是跟陆岸金的物流公司有合作吗？最近也不知道是哪儿得罪他们了，竟然卡了我两个集装箱的酒水。搞到我在这投资的十几家娱乐场所的货都断了供应。看来想要在梨园混出点名堂，我还有很长的一段路要走喽。那帮家伙就是吃硬不吃软，我早晚让他们跪在你面前求你。和气，方能生财。刘总何必大动干戈呢？听严总的话，林跟陆总有交情。陆老三这个人啊。在梨园是出了名的横行霸道，也只有我不把他放在眼里。之前他眼红我的三分之一，找人过来搞破坏，我就让他吃了一点苦头。
好了，梅姐，不是朋友，反倒好办事，你也不用担心了。你就当货，已经追回来了，啊。谢谢了。咖啡馆是干净的，没发现任何贩毒的迹象。至于这个纪晓鸥，从小跟奶奶在老街长大 ，K K 是半个月以前才到他咖啡馆打工的，他应该是不知道 K K 背地里贩毒的事情。打架、早恋、大学还退了学，这妞够野的。他现在还是不是单身啊？这合我胃口。你能不能关心点重点？哎，说谁谁就来。喂。喂，季老板，不就两万块钱吗？不用还了，咱们就当交个朋友。我可从来不欠别人钱。算是二百五，我也得还给你。你还是把账户给我吧。啊，这样吧，改天我到店里拿，你看怎么样？随你。回见啊，季老板。对了，你那个手磨咖啡，我到现在还在回味，那味道……被人姑娘撂电话了。说什么呢？人家在忙呢，跟我说改天见了面好好聊。说话声音真好听、啊。哎，你接下来打算怎么办？我觉得当务之急，还是要先摸清楚 K K 跟小美人贩毒集团的关系。K K 这个人做事很小心，你想我怎么接近他了吗？我一直觉得 K K 跟纪晓鸥的关系不太一般。如果我们想要透彻的了解 K K 这个人跟他的贩毒活动，纪晓鸥倒是一个不错的跳板。所以我决定了，我要打着追求纪晓鸥的幌子，去接近 K K。我看你是打着查案的幌子去泡妞吧？你有没有良心啊？啊，你老婆孩子左拥右抱，当着人民警察，那卧底也是人呢。这大嘴妞的范儿这么正，只要人是清白的，那说不准，真能成我媳妇儿。你也算媒人了。行，只要你不耽误卧底工作。你个人问题我无权干涉。哎，你欣赏风景吧，我下山做任务去。陈武支队长还在昏迷之中，有什么消息，我们会第一时间通知你的。那我到底什么时候可以离开？只要你说的都是实话，我们会尽快展开调查的。你现在最主要的是要协助我们的工作，把战宇的事情调查清楚。战宇他究竟犯了什么事儿啊？案件的具体细节，我不能告诉你。你问了我那么多，会不会觉得有点不公平啊？你有义务配合警方的调查。你不是当过武警，也做过缉毒警察吗？这你都不懂啊？行
将我轮回今生的守候，你主宰我内心的节奏。I love you， 请来我宇宙。直到白昼。